ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സവായേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിരുസന്ധിയിൽ അടുത്തു വരുവാനും തിരുവചനം പഠിപ്പാനും തിരുവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ഒക്കെ നൽകി തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വീകരിപ്പാനായിട്ട് കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മദേഹികളെ അങ്ങയുടെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകണം ശുദ്ധീകരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ രക്തത്താലിനിയുടെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് വചനം കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഒരുക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ ദുഷ്ടതയും അഴുക്കും മാലിന്യവും ഒക്കെ നീക്കി കർത്താവെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ ഓൺലൈനായും അല്ലാതെയും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കൃപ നൽകിക്കാൻ അടിയനെയും പ്രത്യേകമായി ബലപ്പെടുത്തണം ശക്തീകരിക്കണം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അതിരത്തെ ശക്തീകരിക്കണം അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണം അവൾ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രം മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂസിന്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ബലഹീനനായ അടിയൻ സംസാരിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആത്മശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കും കുറവുകളെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവ് ഏഴകളെ ബലഹീനരാകുന്നുവെന്നും കുറവുകാരാകുന്നു എന്നും അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നാലും ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന അത്യന്ത ശക്തി അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് സഹായിക്കണം മഹത്വം തിരുമേനിയെടുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നാം കൊലോസിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടും അവിടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗത്ത് പുട്ട് ഓൺ ആൻഡ് പുട്ട് ഓഫ് പഴയ മനുഷ്യനെ മരിപ്പിക്കുക പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പുതുജീവനിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഒരു ഒരുക്കം വേണം എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഒരുക്കം പോകണം ഡ്രസ്അപ്പ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഡ്രസ്അപ്പ് ടു ഗോ സംവെയർ നമ്മള് ഒരു യാത്രയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം എന്ത് യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഒരുക്ക ഒരുങ്ങുക ആരുടെ കല്യാണമാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല മറ്റനേകരെ ആ ചിലരെ സുവിശേഷവല ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി സഭയെ ഒരുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലാണ് അതേസമയം തന്നെ മണവാട്ടികളായ നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായി വേണം ആ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ ഇന്ന് നാം ആ ഭാഗമാണ് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ സോറി പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പം ആ പുതിയ സാരി ഇൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളൊക്കെ വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പം ആ പഴയ സാരി ഒന്നും അല്ല പഴയതെല്ലാം മാറ്റി ഒരു പുതിയ സാരി വാങ്ങിച്ച് പുതിയ സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ടാണ് മണവാട്ടി വിവാഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ സാരിയിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ എംബ്രോയിഡറി എന്താണ് അതിന്റെ മുത്തുകൾ എ
എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മണവാട്ടിയും പഴയ ഒരു സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ വിവാഹത്തിന് പോവുകയും അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭ ഒരു പുതിയ സാരിയുമായി ഒരു പുതിയ വസ്ത്രവുമായി ഓരോ വിശ്വാസിയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതില് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ പുതിയ സാരിയുടെ ആ ചിത്രത്തയ്യലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ സാരിയിലെ മുത്തുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ് ദയ താഴ്മ സൗമ്യത ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുവീൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവീൻ എല്ലാറ്റിനും ഇത് സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിപ്പീൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ അതിനല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പീൻ അപ്പൊ ഈ കല്യാണത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് നാം ഒരുക്കുമ്പോൾ ആ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തില് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ ആ കല്യാണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണ സാരിയിൽ ആ എന്താണ് മണവാട്ടിയുടെ കല്യാണ സാരി എങ്ങനെയാണ് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ടുമേളി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലുയ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത കുഞ്ഞാടിന്റെ മണവാട്ടി കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രവുമായിട്ട് വേണം ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവേശനമില്ല അവിടെ ചെന്ന് പറ്റാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ മണവാട്ടിയായി കാണപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പൊലൂസ് ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നു ആ കല്യാണത്തിന് ഉടുക്കേണ്ട സാരി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശേഷ വസ്ത്രം മണവാട്ടി ഉടുക്കേണ്ട സാരി എന്താണ് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ ആ ഈ കല്യാണ സാരി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വസ്ത്രമില്ലാതെ കല്യാണത്തിന് ചെന്നാൽ എന്തോ പറ്റുമെന്ന് പത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് ചെന്നാൽ എന്തു പറ്റുമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഒരു ഉപമയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം കർത്താവ് പറയുന്നു യേശു പിന്നെയും അവരോട് ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ച് എന്തെന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗരാജ്യം ഒരു പു തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു 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 രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കല്യാണത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ നേരത്തെ അയക്കും ക്ഷണം നേരത്തെ നടത്തും പക്ഷെ എപ്പോഴാ വരണ്ടി എന്നുള്ളതും കല്യാണ സദ്യ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ ആളുകളെ അയക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ ക്ഷണം കിട്ടിയവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവൻ ദാസന്മാരെ ദാസി പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷെ പലർക്കും വരുവാനായിട്ട് മനസ്സായില്ല പിന്നെ ആ കല്യാണത്തിന് വരുവീൻ കല്യാണ സദ്യ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു അത് കൂട്ടാക്കാതെ ഓരോരുത്തൻ തന്നെ നിലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുത്തൻ തന്നെ വ്യാപാരത്തിലേക്കും പോയി കളഞ്ഞു ശേഷമുള്ളവർ അയച്ച ദാസന്മാരെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോ രാജാവ് കോപിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് വഴിത്തലയ്ക്കൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരെയൊക്കെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ അങ്ങനെ വഴിത്തലയ്ക്കൽ നിന്ന് ആ കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പാനായിട്ട് ദാസന്മാർ പോയി അവര് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വിരുന്നു
എന്നാൽ അവന് വാക്ക് മുട്ടിപ്പോയി രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളവി അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ളവരെ കല്യാണത്തിന് നമ്മെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ മണവാട്ടിയായിട്ട് ചേർക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വരികയാണ് എന്നാൽ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കയറാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ അവരെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവിൻ അപ്പൊ ഈ പുതിയ സാരി ഇല്ലാതെ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പഴയ മുഷിഞ്ഞതും പണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നടന്ന ആ വസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പാവുന്ന ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തീർത്തും മൂടരാണ് അബദ്ധം അബദ്ധം ചിന്തിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ പഴയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ടേ കഴിയത്തില്ല പഴയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്തോ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം അത് ചിന്തിച്ചതാണ് ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുർമോഹം വിഗ്രഹാരാധന അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പഴയ മനുഷ്യനെ പഴയ വസ്ത്രത്തെ അതെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു കളയണം അതും വെച്ചോണ്ട് കോപം ക്രോധം ദൂഷണം ഈർഷ്യ ദുർഭാഷണം ഇതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെ മരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറയുന്നു അതിനെ വിട്ടു കളവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വസ്ത്രം ആ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് കയറ്റുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയുന്നു ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ആ വിവാഹത്തിന് കയറുകയില്ല അതിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതത്തിലും ധാരാളം ദൈവകോപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ പഴയ ജഡീക പാപങ്ങൾ ദുർനടപ്പും അശുദ്ധിയും അതിരാഗവും വിഗ്രഹാരാധന അത്യാഗ്രഹവും അങ്ങനെയുള്ള പഴയ ആ വസ്ത്രം പഴയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവകോപം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേൽ വരികയാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന അനേകർ ഇവൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു പോലും ആ ജഡീക ചിന്തകളുമായിട്ട് ആ പഴയ പാപ സ്വഭാവങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം വരികയാണ് മാത്രമല്ല അനേക അനുഗ്രഹങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുക അങ്ങനെയുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് തന്നെ അതാണ് എത്രയോ കർത്തനെ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളായോ നഷ്ടമാക്കി ഈ വിധം ദുർനടപ്പ് വശുദ്ധിയും ജീവിതത്തിൽ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കാനേ കഴിയുകയില്ല അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടമാക്കുകയാണ് കോപം ക്രോധം ഈർഷ്യ ദൂഷണം ദുർഭാഷണം നമ്മള് പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ പക പിണക്കം ഈർഷ്യ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പിന്നെയും പ്രാപിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും തെറ്റിപ്പോയി ദൈവത്തിന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്തനെ അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് കർത്തനെ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയ്യോ നഷ്ടമാക്കി ഈ വിധം കഷ്ടത തന്നിൽ വലയുന്നു ഞാനിത തട്ടി ഉണർത്തണം ഇന്നും കഷ്ടതയിൽ വലയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പഴയ പ്രവർത്തികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൃപയിലായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കാതെ ഇന്നും ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ദുർനടപ്പും ഈ ദോഷകരമായ പ്രവർത്തികളും കോപവും ക്രോധവും ദൂഷണവും ദുർഭാഷണം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ല ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെയും അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കണം പുതിയ വസ്ത്രവുമായിട്ട് വേണം ആ കല്യാണ വിരുന്നിലേക്ക് പോകുവാൻ രാജാവ് കർത്താവ് നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ പുതിയ വസ്ത്രം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പുതിയ വസ്ത്രം പഴയത് വിട്ടു കളയുക മാത്രമല്ല പഴയത് കളയുമ്പോൾ ഈ പുതിയത് ധരിക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറ്റും വസ്ത്രമില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പഴയ മനുഷ്യനെയും അവന്റെ പ്രവർത്തികളെയും പഴയത് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പക്ഷെ പുതിയത്
പഴയത് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുതിയ വസ്ത്രവും വേണം പുതിയ ആ വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ മണവാട്ടിക്ക് മണവാളന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാനായിട്ട് കഴിയൂ ആ പുതിയ വസ്ത്രത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വസ്ത്രത്തിന്റെ ചിത്ര തയ്യലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ മുത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ട് മുത്തുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു ആ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധരും പ്രിയരുമായി ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് ഗോഡ് സെലക്ട് ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശുദ്ധന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല പ്രിയരായി ഡിയർലി ബിലവഡ് അങ്ങനെയുള്ളവരായി എന്തൊക്കെ ധരിക്കണം ഒന്നാമത് ധരിക്കേണ്ടത് മനസ്സലിവ് ടെൻഡർ മേഴ്സീസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ക്ലോത്ത് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ടെൻഡർ മേഴ്സീസ് ഓർ കമ്പാഷൻ മനസ്സലിവ് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സലിവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു വിശ്വാസി ആ പുതിയ വസ്ത്രം അവനില്ല മനസ്സലിവ് വേണം കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്താവ് പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് വായിച്ചാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആറെ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകെ കൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപദേശിച്ചുകൂടെ ഇടയനില്ലാത്ത പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞു ഇ വാസ് മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അതാണ് നാം കാണുന്നത് വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനാലിലും നാം അത് വായിക്കുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ പതിനാല് അവൻ വന്ന് വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇനിയും മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ബാക്കി മുതൽ എന്നാ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേര് പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ അവരെ കണ്ട് പതിനാലിന്റെ പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് അവരെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ആ കർത്താവ് പറയുന്നു അവരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടു കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നില് നയീനിലെ വിധവയുടെ മകൻ അവന്റെ ശവശരീരവുമായി അവര് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് അവളെ കണ്ട് അവളെ കണ്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞു അവളോട് കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സലിയുന്ന കർത്താവ് ഇ വാസ് മൂഡ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ എപ്പോഴും നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ ചെയ്ത സൗഖ്യമാക്കിയത് നൈല്ല വിധവയുടെ മകനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുന്ന കർത്താവ് ആ മനസ്സലിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഒരു ഒരവസ്ഥ കണ്ട് കർത്താവ് എപ്പോഴൊക്കെ ആ മനസ്സലിഞ്ഞ് അനേകര് ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ട് പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബോംബെ പോലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കയറി നിന്നാൽ എത്രയോ ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് അല്ല വി ടി ചർച്ച് ഗേറ്റ് പോലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് നിന്നാൽ ആ ഓരോ ട്രെയിനുകൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പം രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേരാണ് ഒരുമിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ എത്ര പേര് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് കർത്താവിനെ അറിയാതെ അനേകരെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവരുടെ ലോക ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലൗകിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടൊരു മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞു 
വിധിയുടെ വിശാല താഴ്വരയിൽ ബഹു സഹസ്രം പേർ സമൂഹമായി അവരെല്ലാവരും വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരായിട്ട് അവരെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് മനസ്സലിയുന്നതായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥിരമായ മനോഭാവം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ ആ കല്യാണ വസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത് അതിനെ അലങ്കരിക്കേണ്ടത് ദയ പുട്ടോൺ കൈൻഡ്നസ് ദയുള്ളവരായിരിക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു മുഖമാണ് ദയ എന്ന് പറയും കർത്താവ് എഫ് എസ് എൽ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടില് നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോ സ്വലായ പൗലോസ് പറയുന്നു എഫ് എസ് എൽ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലയും ഉള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലയും രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്നു ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ ദയയും മനസ്സലിയും ഉണ്ടാകണം മനസ്സലിയും ഇല്ലാത്തൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ദയയില്ലാത്തൊരു വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ പാൻ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ദയയില്ല മനസ്സലിയ നമ്മോട് തെറ്റ് ചെയ്ത് അവരോട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് നമുക്ക് തരുന്നതിനെയാണ് കൃപ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ദയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട ശിക്ഷ നമുക്ക് നൽകാതെ നമ്മോട് കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു അതുകൊണ്ട് അപ്പോ വലിയ സപ്പോസ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു നമ്മൾ ദൈവകോപത്തിനും പാത്രരായിരുന്നു നമുക്ക് ന്യായമായി വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടവരാണ് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ അത് കണക്കാക്കാതെ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് ദയ കാണിച്ചു ആ ദയിൽ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിൻ അതിനെയാണ് ദയ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലയും ഉള്ളവരായി പിന്നെ മൂന്നാമത് ആ വസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അലങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴ്മ ഹംബിൾനെസ് ഓർ ഹ്യൂമിലിറ്റി താഴ്മയുള്ളവരായി താഴ്മ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം താഴ്മയില്ലെങ്കിൽ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്തോ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കൃപ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ താഴ്മയുള്ളവർക്കോ അവൻ കൃപ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴെ താണിരുപ്പി ദൈവ നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ അവൻ കൃപ നൽകും യാക്കോവിന്റെ ലേഖനത്തിലും ഒന്ന് പത്ര അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും രണ്ട് ഭാഗത്തും അത് പറയും ഇപ്പൊ കൃപ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇന്ന് പക്ഷെ താഴ്മയുള്ളവരെ ലോകം പലപ്പോഴും ഗൗരവമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ താഴ്മ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വെർച്വ അല്ല ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമല്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ താഴ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു താഴ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ഇച്ചിരി പ്രൗഡായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ജാട കാണിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവരെ ലോകം മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചെന്നാൽ പോലും താഴ്മയുള്ളവരെ അങ്ങ് ഒതുക്കിക്കളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് താഴ്മയുള്ളവരെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ താഴ്മയാണ് കർത്താവിന്റെ താഴ്മ ഫിലിപ്പലേഹനൻ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തില് അപ്പോസ്വലായ പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കാൻ പറയുമ്പം അതിനെ തൊട്ടു മുമ്പില പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല പ്രബോധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വല്ല ആശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും മനസ്സലും ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് ഐകമെത്തിയപ്പെട്ട ഏക ഭാവമുള്ളവരായി ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചാട്ടിയത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അപ്പൊ താഴ്മയില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ശാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിട്ടിച്ചത് ശാഠ്യം അത് നടന്നേ പറ്റൂ അബ്രഹാമും ലോത്തും തമ്മില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീതം വെക്കുമ്പോ 
നീ നിനക്കുള്ളത് ആദ്യം അങ്ങെടുത്തു നിനക്ക് വേണ്ടാത്തത് മതി എനിക്കെന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു നീ എടുത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോക്കൊള്ളാം ഒരു ഷാട്ടിയവുമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ലോത്ത് ലോത്തിന് തോന്നിയ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കണ്ട് ലോത്ത് തെരഞ്ഞു അബ്രഹാം വളരെ താഴ്മയോടെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുത്തു ദൂരാഭിമാനം താഴ്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദൂരഭിമാനം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അഭിമാനം അവൻ എന്റെ അഭിമാനത്തെ തൊട്ടു അവൻ എന്റെ എന്റെ പ്രസ്റ്റീജിന് കളങ്കം വരുത്തി നമുക്കറിയാം ദുരഭിമാനം താഴ്മയില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഷാട്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോട് ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുവാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന സീറ്റിൽ വേറെ ഒരാള് അല്ലെ പള്ളിയിൽ പോലും ചിലർക്ക് ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേക സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്റെ സീറ്റ് വേറെ ആള് കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ദുരഭിമാനത്തിൽ ഉളവാകുന്നതാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാണ് താഴ്മ വേണ്ടത് മനസ്സ് ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ കൃപ നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ താഴ്മ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വിചാരണ സമയത്ത് അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എത്ര താഴ്മയോട പിലാദോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലഘിയോനിലും അധിക ദൂതന്മാരെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്താനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും ഇവിടെയുള്ളവരെ കർത്താവിന്റെ താഴ്മ അത് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തെ അലങ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ താഴ്മ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കുഞ്ഞാടിന്റെ മണവാട്ടിയായി പോകുവാൻ അതിനോട് അനുബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് നാലാമത്തെ യോഗ്യത നാലാമത്തെ മുത്തെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നാല സൗമ്യത ഒന്നാമത്തെ മനസ്സലിവ് രണ്ടതായ മൂന്നാമത്തെ താഴ്മ നാലാമത്തെ സൗമ്യത മീക്നസ് മീക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴ്മ സൗമ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വലിയ അധികാരമുള്ളവർ എത്ര സൗമ്യമായി ഇടപെടുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ചിലരുടെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ചെന്ന് കയറാൻ പോലും ഭയമായിരിക്കും ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു ദേഷ്യ മനോഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ മീക്നസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മീക്നസ് ഈസ് നോട്ട് വീക്ക്നസ് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലഹീനതയല്ല മീക്നസിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് പവർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ എനിക്കത് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയ്യോ ഞാൻ ഭാവമാന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ലേ എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല എനിക്കൊരു ശക്തിയും ഇല്ല എന്നുള്ള മനോഭാവം അല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആ സൗമ്യത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് ആൻഡിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നില് പത്രോസ് അപ്പോ സ്വലൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വിചാരണ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പത്രോസ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഷയ പ്രവചന അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പറയുന്നു തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും സൗമ്യതയുള്ളവർ അങ്ങനെ ആരേലും എന്തേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അതെ കയറി പിടിക്കത്തില്ല ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ട് ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ തന്നെ എത്രയോ ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു ദേഹം മുഴുവൻ പൊട്ടി ഒലിക്കുമ്പോഴും ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെ പോലു കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചപ്പോൾ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോൾ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ താഴ്മ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാര് ആരാധിക്കുന്ന അവന്റെ തേജസ്സിൽ ദൂതന്മാര് വിറയ്ക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ പരിഹാസവും നിന്നയും തുപ്പലും മുഖത്ത് നോക്കി തുപ്പി ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യാവുന്ന മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയാണ് സർവത്തിന്റെയും അധിപനായ കർത്താവായ സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയ യേശു കർത്താവിനോട് അവിടെയാണ് താഴ്മ നാം ഏറ്റവും അധികം ദർശിക്കുന്നത് പത്രോസ് അത് കണ്ടു 
ആ വിചാരണ കണ്ടു ഈ ക്രൂരമായ മർദ്ദനവും ക്രൂരമായ നിന്ദയും പരിഹാസവും എല്ലാം ഏറ്റിട്ടും പത്ര ദിവസം ഒരു പക്ഷേ ചിന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളെടുത്ത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടിയതാണ് ഈ കർത്താവിന് ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അന്ന് പത്രോസിനെ ഒന്നും മനസ്സിലായി കർത്താവിനെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയും കർത്താവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിന് കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാനായിട്ട് കഴിയും കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും വരണ്ട കൈയുള്ളവന്റെ വരണ്ട കൈ നോക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഇത് നിന്ന് സഹിക്കുന്നതെന്ന പത്രോസ് ഒരു പക്ഷെ കണ്ട് ചിന്തിച്ചു കാണും എന്നാലും പിന്നീട് താൻ പ്രായമായപ്പോൾ താൻ എഴുതുകയാണ് ആ നിന്നക്കിന്റെ അതിന്റെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ സഹിച്ചതെന്ന് പത്രോസിന് വ്യക്തമായത് പിന്നീടാണ് ഇനി ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചൊരു ഭീഷണിയും ഇല്ല നിന്നെ കാണിച്ചു തരാമെന്നോ പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടോളാമെന്നോ ഒന്നും പറയാതെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം പരമിൽപ്പിച്ചു വിശയ പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പേ മിണ്ടാതിരുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവനായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് സൗമ്യത എന്ന് പറയും എല്ലാം ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവനുണ്ട് നാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൗമ്യത വെളിവാകുന്നത് അന്യായമായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ആൾക്കാരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സൗമ്യത വെളിവാകുക ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവെങ്കിൽ കാര്യം ഫലമേൽപ്പിക്കും പിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ദീർഘക്ഷമ അല്ലെ ലോങ് സഫറിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഷോർട്ട് ടെമ്പേഡാണ് ആ പുള്ളി വലിയ ഷോർട്ട് ടെമ്പേഡാണ് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പർ അങ്ങ് പോകും ഇല്ല മുൻകോപികളെ കുറിച്ചാണ് പറയും മുൻകോപികൾ പലപ്പോഴും പറയാം അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ അപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ അല്ലെ എന്റെ വല്യപ്പൻ അങ്ങനെ അതാ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങ് ന്യായീകരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് ടെമ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് തോണ്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളി അങ്ങ് ചാടിക്കോളൂ ദീർഘക്ഷമ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുതലെടുക്ക തന്നെ ചെയ്യും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നാൽ ദീർഘക്ഷമയെ കുറിച്ചാ പറയും ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ അതിരംഗം മാന്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നും നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് അവരുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് എറിയുക ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയും എത്ര മാത്രം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ദീർഘക്ഷമയ ഉണ്ടാകുമോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴേ വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പിൽ എല്ലാവരും അല്ലെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിപ്പോ സഭാരംഗത്തും ധാരാളമായിട്ട് ഒരു എലക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പം ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പടച്ചു വിടുമ്പോൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പർ വിട്ടുപോകും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച കാറിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ആ കല്ലു അല്ല കല്ലു വന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടു ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ വന്നപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി കൂടെ നിന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ഷമയോദി ക്ഷമയോദി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ട പോട്ടെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു മാതൃകയുണ്ടായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ നമ്മെ വിരോധിക്കുന്നവരോട് നമ്മെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ദീർഘക്ഷമ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് നടപ്പാകുന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വാദനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ക്ലോത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ
അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ തുർന്നെടുപ്പും അശുദ്ധിയും അതിരാഗവും ദൂഷണവും അത്യാഗ്രഹവും ദുർഭാഷണവും എല്ലാം ഉരിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല വസ്ത്രമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനിയും മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും പുട്ട് ഓൺ ഫോർ ബേറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യോന്യം പൊറുക്കണം ബേർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അന്യോന്യം പൊറുക്കുക അന്യോന്യം സഹിക്കുക ഒരാൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് വിട്ടുകളവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അന്യോന്യം പൊറുക്കണം എഫ് എസ് എൽ ഏന് നാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വായിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദൈവം മനസ്സലിവുള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കുക അന്യോന്യം പൊറുക്കണം വീണ്ടും ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ക്ഷമിക്കുക ആറാമത്തെ കാര്യം അന്യോന്യം പൊറുക്കുക ക്ലോത്ത് പുട്ട് ഓൺ ഫോർ ബേറൻസ് പിന്നെ ഒരുവനോടൊരുവൻ വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വാസികൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും വഴക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിശ്വാസികളോട് പറയുമ്പോൾ ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും വഴക്കുണ്ടാവും ഇവിടെ ബെയർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ് വാട്ട് എവർ ഗ്രീവൻസസ് യു മേ ഹാവ് എഗൻസ്റ്റ് വൺ അനദർ വഴക്കുണ്ടാകുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന വാട്ട് എവർ ഗ്രീവൻസസ് യു മേ ഹാവ് എഗൻസ്റ്റ് വൺ അനദർ മറ്റൊരുവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അവൻ എന്നോട് പെരുമാറിയില്ല അല്ലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവനൊരു വിശ്വാസിയല്ലേ അയാൾ അത് എന്നോട് ചെയ്യാമായിരുന്നു അയാള് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ആ വ്യക്തി എന്നോട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഗ്രീവൻസ് നമുക്ക് ആ അങ്ങനെയുള്ള സങ്കടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അതിനെയാണ് വഴക്കെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മി തല്ലുക എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു ആ വാക്ക് അവൻ എന്നോട് ഉപയോഗിക്കരുതായിരുന്നു അവൻ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പം എന്നെ കണ്ടിട്ട് അവൻ കാണാതെ പോയി അതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഗ്രീവൻസ് എന്ത് തന്നെ ഗ്രീവൻസ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എന്ത് തന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടായാലും അത് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടാ പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യു ഫോർ ഗീവ് വാട്ട് എവർ ഗ്രീവൻസസ് യു മേ ഹാവ് എഗൻസ്റ്റ് വൺ അനദർ മറ്റൊരുവനോട് എന്തെല്ലാം പ്രയാസം നിനക്ക് തോന്നിയാലും അത് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ആ മുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വസ്ത്രത്തിലെ ഏഴാമത്തെ മുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയാണ് ഫോർ ഗിവ്നസ് ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നാം അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കണം അന്യോന്യം പൊറുക്കണം പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വായിക്കാം ഫോർ ഗിവ് ആസ് ദ ലോഡ് ഫോർ ഗേവ് യു ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്വീൻ എന്നിട്ട് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ഓവർ ഓൾ ദീസ് വെർച്യൂസ് പുട്ട് ഓൺ ലവ് which binds them all together in perfect unity english lana adu valare vyaktamayittu parayunnathu ellattinum ide sampurnathayude bandhamaya sneham tharippin ivide english il parayunnathine sherikum malayalathile paribhashapaduthiyal ingeyana ee guna visheshangalde ee nalla swabhava visheshangalde ella meedeyayittu ningale ഒടുക്കണ്ട അതിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടേണ്ടി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഓൺ ലവ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ക്ഷമയും മനസ്സലിവും ദയയും താഴ്മയും സൗമ്യതയും എല്ലാം സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കെട്ടിവെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാം മീതെ ഒടുക്കേണ്ടത് എല്ലാറ്റിനും മീതെ അതിന്റെ അകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ അകത്ത് വേണം ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദയും താഴ്മയും സൗമ്യതയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠവരത്തെ വാഞ്ഞിപ്പിന് ശ്രേഷ്ഠവരം എന്ന് പറയുന്നത് 
വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇപ്പൊ സ്നേഹം ധരിപ്പീൻ എന്ന പറയിൽ ദൈസ് ഓൾ ദി അതർ വെർച്യൂസ് ടുഗദർ മറ്റെല്ലാ നന്മയെയും ദയും താഴ്മയും മനസ്സലിവിനെയും എല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ സ്നേഹമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിലാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിയോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കുന്നത് മദർ തെരേസ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനായിട്ട് ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ആ പുതിയ വസ്ത്രവും കൊണ്ട് വേണം ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകുവാൻ പുതിയ വസ്ത്രമില്ലാതെ അവിടെ ചെന്നു പറ്റാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ അങ്ങ് ചെന്നു എന്നുള്ള പോലാണ് കല്യാണത്തിന് ചെന്നു അവിടെ വസ്ത്രമില്ലാതെ കണ്ടപ്പോ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയെന്ന് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കല്യാണത്തിന് ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റുക അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അപ്പൊ ഈ പുതിയ വസ്ത്രമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു ദിവസം പുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു പഴയ വസ്ത്രത്തെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ മരിപ്പിച്ച് പഴയതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞ് പുതിയതിനെ ധരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് ദ പീസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് റൂൾ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്സ് സിൻസ് ആസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബോഡി യുവർ കോൾ ടു പീസ് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോ കർത്താവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം ഏക ശരീരമാകിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കർത്താവിന്റെ സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതിലെ വിശ്വാസികൾ അതിലെ അംഗങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ സഭയിലും കർത്താവുള്ള ഭവനങ്ങളിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സമാധാനം എങ്ങനെ വരുമെന്നാ പറയുന്നത് സമാധാനം അവിടെ വന്ന് വസിക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന വാഴുമെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം വന്നിരിക്കും ഇവരെയുള്ളവര് വിശ്വാസികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഞാനൊരു ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ സമാധാനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകരും അന്നേരമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാകും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് തരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവഹിതം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കും അകത്ത് ദൈവം ഒരു തോന്നൽ തരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല മറ്റേ വിശ്വാസികളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാം എന്നാൽ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെക്കാനിസം ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവമായി തന്നെ ദൈവം തന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരും റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നൊരു സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നൊരു സമാധാനവും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസമാധാനമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ അജീവിക്കുന്നു എല്ലാ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നമ്മെ അലട്ടിയാൽ ഉടനെ ആ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവഹിതത്തിനായിട്ട് നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ താഴ്മയോട് ദീർഘക്ഷമയോട് സൗമ്യതയോട് ദൈവ സ്നേഹം എല്ലറ്റിനും മീതെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവ് അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും
ധൈര്യപ്പെടുത്തി കർത്താവ് ആ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അപ്പോ സ്വലായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവെങ്കിൽ കാക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവ സമാധാനം കാക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴും ഗോഡ്സ് പീസ് വിൽ റെയിൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് നമ്മൾ അസമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രോഗികളായി കഷ്ടതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ ധാരാളം അസമാധാനം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇനി എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വലിയ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നാം ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കും എന്തെല്ലാം പീഡകളും കഷ്ടതകളുമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴണമെങ്കിൽ ഈ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കണം പഴയതിനെ വിട്ടുകളയണം വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ സഭയെ നയിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വാഴുമായിരുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ വാഴുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു എത്ര പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞാലും എത്ര അവഹേളിച്ചാലും എത്ര അപമാനിച്ചാലും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായി സൗമ്യതയുള്ളവരായി താഴ്മയുള്ളവരായി പ്രതികരിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴും അതിനായിട്ടാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസികളായി തീരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ എവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ